ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചൊവ്വയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്നത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും സംശയമാണ് ചൊവ്വയിൽ പര്യവേഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ചൊവ്വയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേയൊക്കെ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെയും കുറേയൊക്കെ ഊഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലും തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി വിലയിരുത്തിയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജനാണ് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിജന്റെ സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവികൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അതായത് ഡീപ് സീയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ എത്താത്ത മേഖലകളുണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കാത്ത മേഖലകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കടലിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ പോലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ അതായത് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്കടിയിൽ പോലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുവാൻ ഓക്സിജന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല ഓക്സിജൻ വേണ്ടത് നമുക്കാണ് ഇതിനർത്ഥം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ശ്വസിക്കുവാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് എന്നല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എന്ന പോലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുകൂല ഘടകമായ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞരും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ജീവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ജീവൻ ഇല്ല എന്നല്ല ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് റേഡിയോയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വിരൂപികളായിട്ടുള്ള കുറെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നാം ഇന്നുവരെ കാണാത്ത ആയുധങ്ങളുമായി അവർ നഗരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൈനികർ അവർക്ക് മുന്നിൽ പിടഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ചൊവ്വാനിവാസികൾ ഭൂമി കീഴടക്കുന്നുവെന്ന ഈ വാർത്ത അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഉണ്ടാക്കിയ കോലാഹാലം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അന്ന് നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറോടണച്ച് അമ്മമാരും പ്രായമായവരും നെട്ടോട്ടം ഓടി ഓട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടതൊക്കെയും ഒരു റേഡിയോ നാടകമായിരുന്നു എച്ച് ജി വെൽസിന്റെ വാർ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് എന്ന സയൻസ് നോവലിന്റെ നാടക ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു അവർ റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടത് പക്ഷെ അതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അവർ അന്ന് വിശ്വസിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഏറെക്കാലമായി മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയിലും സങ്കല്പത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ചും ചൊവ്വാ നിവാസികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ സഹോദരനാണെന്ന് ചൊവ്വ നമുക്ക് നിസ്സംശയം തന്നെ പറയാം ഇരട്ട സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഭൂമിയുടേതിന് സമാനമായ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ചൊവ്വയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വയെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നുമല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് പുരാതന രേഖകളിൽ പോലും ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രഹമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വയെന്നുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എപ്രകാരം അന്ന് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു എന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണ് ചൊവ്വ ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്
ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചൊവ്വ വരുന്നത് ശുക്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹവും ചൊവ്വ തന്നെയാണ് ചൊവ്വയും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള കഴിഞ്ഞ അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര അകലമാണ് അതായത് അഞ്ചു കോടി അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ആ അകലം ചൊവ്വയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുപ്പത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള സാമ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ഭൗമ ദിനങ്ങളാണ് ചൊവ്വയിലെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പല ഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയുടേതിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹോപരിതലത്തിന്റെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളുകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം പേടകങ്ങളാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എണ്ണവും പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതവും ദുരൂഹവുമായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന പേടകങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തി അവിടെ ഇരുന്ന് ചരടുവലി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വരെ ചിലർ വിശ്വസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ച മാരിനർ ഫോർ എന്ന പേടകമാണ് ആദ്യമായി ചൊവ്വയ്ക്ക് അടുത്ത് വരെ എത്തിയത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വിക്ഷേപിച്ച മാരിനർ ത്രീ പരാജയമായിരുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സോൺ ടു എന്ന പേടകവും അജ്ഞാത സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാൽ ഈ അപകടങ്ങളൊന്നും തന്നെ അജ്ഞാത ശക്തികളുടെ കളികൾ അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം കാരണം ചൊവ്വയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പൂർണ്ണമല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥയും മർദ്ദവും മണ്ണിന്റെ ഘടനയും ഒക്കെ തന്നെ അന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും ചില ഊഹങ്ങളും വെച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് പേടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അയക്കപ്പെട്ടത് വിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്തായാലും തനിച്ചല്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഈ അഭിപ്രായം ഏകദേശം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ഭൂമിയെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ ജീവനും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ അതിന് സാധ്യത എവിടേക്കെന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതും ചൊവ്വയിലാണ് കാരണം മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ദൂരം അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പരിവേഷണം നടത്തുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും ഒക്കെ എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒന്നടങ്കം ചൊവ്വയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടിയതും ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇന്നും ആരുടെ പക്കലുമില്ല എങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ഏറെയുള്ള ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിൽ വിചിത്ര ജീവികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങൾ ഈ സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട കറുത്ത ചാലുകൾ ചൊവ്വയിലെ ജീവികൾ ജലസേചനത്തിനായി തീർത്ത കനാലുകളാണെന്നും മറ്റും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വൈക്കിംഗ് എന്ന ഉപഗ്രഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ പോലും ഈ വിശ്വാസത്തിന് ബലം നൽകി ചൊവ്വയിൽ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വാലും കൊമ്പുകളും ഒക്കെയുള്ള വിചിത്ര ജീവികളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ ആരും മനുഷ്യന് സമാനമായ രൂപമുള്ള ജീവികളായി പോലും ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികളുടെ സാമ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ വിചിത്ര രൂപങ്ങളുമായിട്ടാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ജീവൻ ചൊവ്വയിലില്ല എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തന്നെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതിയിരുന്നു പിന്നീട് നടത്തിയ പല പര്യവേഷണങ്ങളും അത് തെളിയിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ചൊവ്വയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നാസ അടക്കമുള്ള നിരവധി ഏജൻസികൾ വാഹനങ്ങൾ അയക്കുകയും പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ജീവൻ ചൊവ്വയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധ
മാത്രമല്ല പല പര്യവേഷണങ്ങളിലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഉൽക്കാപതനത്തിന്റെ ഫലമായി ആ ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാം ദിനോസറുകൾ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹിമപാതമാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു തെളിവുമില്ല പല ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും ചില വിവരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ഈ പറയുന്ന ദിനോസറുകൾ അടക്കമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവികൾ മുഴുവൻ അപ്രത്യക്ഷരാവുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചൊവ്വയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് സമാനമായി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധ്യത കൂടുതൽ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഉൽക്കാപാതനത്തിനാണ് കാരണം നിരവധി ഗർത്തങ്ങളും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൊവ്വയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഉൽക്കാപാതനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവനുകൾ ഇനി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ദിനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴും അന്ന് അതിനെ അതിജീവിച്ച ജീവജാലങ്ങൾ പിന്നെയും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നും പല ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ട് ദിനോസർ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ജീവികളുടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ടെന്നത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഫോസിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ അതിജീവിച്ച് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ എത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് കുടിയേറാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഏറിയവരും ഈ ഒരു വിശ്വാസം കൂടുതൽ ഉറപ്പായത് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന വാഹനം ചൊവ്വയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ജീവന്റെ സാധ്യതകൾ തേടി നടത്തിയ പര്യവേഷണങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാസ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആ വിവരങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേരുകയുമായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ചൊവ്വ പര്യവേഷണം അവർ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് കൂടുതൽ വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും മനുഷ്യനെ പോലും ചൊവ്വയിൽ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നാസയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി അറിയാം ചൊവ്വയിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന്റെ പദ്ധതിയും ഏതാണ്ട് അവർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ തുടർ പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റുമാണ് നടത്തുന്നത് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അവർ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുക എന്ന അവരുടെ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം അടുത്ത പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വ പര്യവേഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എന്തായാലും ചന്ദ്ര ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഹേഴ്സലായിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് അവർ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചൊവ്വയിലേക്ക് എന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോവുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന് സമാനമായ ഒരു ദൗത്യം നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചൊവ്വയിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തായാലും ചൊവ്വയിൽ ജീവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട അനവധി വിവരങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിക്ക് പുറമെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും അവയുടേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും ജീവൻ